Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection queremos darles a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos un ponente muy especial desde México. Él es Francisco Gutiérrez. Vamos a vivir una sesión interactiva de coaching con caballos, de Kaizen Ecus. Francisco, antes de, de dar inicio, quiero que seas tú quien, quien se presente, nos cuentes un poco de, 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 de tu historia personal y, y cómo terminas acá en estas masterclass. ¿Activas tu micrófono? Muy bien. Claro que sí. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Muchas gracias, Fundación Tekendama Horse Connection también. Saludos desde acá, desde México, y, y es un honor estar por acá mmm, en, esta, en esta masterclass, que, que entiendo que es eh, prácticamente cerrando ya todo este ciclo de masterclass, entonces querer, querer hacer algo diferente en una sesión interactiva de coaching con caballos, que es lo que hemos estado haciendo tanto en línea como también presencial, y, y con mucho gusto a su servicio para hacer esta conexión con la naturaleza y estos maravillosos seres de los caballos. Ok, Francisco, entonces cuando quieras, adelante. Gracias, entonces voy a compartir pantalla. ¿Está bien? Mm, voy a compartir pantalla para comenzar con una presentación. Y, y avanzar en el tema. Um, ok. Aquí está. ¿Se alcanza a ver la, la pantalla que estoy presentando? Te está viendo perfecto. Ahora le doy a avanzar para ver si avanza. Si avanza. Ok. Sí. Muy bien. Ok, pues es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Francisco Gutiérrez Gastelum desde México y... Y ahí están algunas cosas eh, interesantes que he hecho en mi vida. Eh, certificado en coaching asistido con caballos y tuve la oportunidad de irme allá al lejano oriente, a Japón, para estudiar una, master, una maestría en Kaizen, mejora continua. Y entonces también un posgrado en tecnología de información en Kanazawa, Japón. Y después de una cosa que me sucedió a, a nivel personal, eh, da un giro en mi vida donde... Me alejo del mundo corporativo y, y, y para dedicarme de lleno a esta maravillosa profesión de coaching y del coaching con caballos y, y compartirles la mezcla del Kaizen de mejora continua con el Ecus de los caballos y en una sesión que vamos a tener interactiva el día de hoy. Para esto, si estás conectado de, preferentemente de una computadora o tablet o si tienes oportunidad ahorita también de conectarte desde una computadora o tablet, te lo voy a recomendar porque vamos a estar preparando y presentando algunos videos y, y entonces es más fácil que los veas en, en una pantalla más grande eh, y que tengas una conexión de internet. Los videos a veces van a estar un poco, depende de la conexión, desde acá elevamos el, la velocidad de conexión a internet, pero puede que allá en, en casa no te llegue a la resolución que busquemos, pero te voy a agradecer esa paciencia al respecto. Vamos a participar mucho en esta sesión, y te voy a agradecer entonces eh, esa participación de compartirte 25 años de investigación y experiencia en lo que es CAIS Mejora Continua del Instituto CAIS Enecus, desde el 94 que realizamos las primeras estancias de estudio en la ciudad de Toyota City, Japón, y, y las primeras publicaciones en libros y journals al respecto. Y, y antes que nada, me gustaría que en el chat me dijeras que, que, cuál es su experiencia con caballos. Quisiera una fotografía para saber... Con, ¿Con qué público estamos trabajando y compartiendo el día de hoy? Comparte en el chat desde dónde nos escribes, desde qué país nos escribes y cuál es tu experiencia con los caballos. Y me encanta este público porque si está aquí con la Fundación Tequendama es porque ya somos unos amantes de los caballos. Entonces, si lo pones en el chat, te lo voy a agradecer. Entonces, mientras más participas, más ganas, porque más, más estás inmerso en esta experiencia. Mientras más corres el riesgo de poner en el chat y participar, entonces, acá nos dice Josefina desde Argentina, saludando. Claudia desde Guadalajara. Andrea desde San Luis. Pero, ¿cuál es tu experiencia con caballos? ¿Desde dónde nos escribes? ¿Y cuál es tu experiencia con caballos? Tal vez aquí tenemos algunos coaches también de coaching con caballos o terapeutas con caballos. Entonces, está genial lo que podamos compartir como equipo el día de hoy. Y está Alevela, por supuesto, desde Colombia, Josefina. 
también está Silvia, que es experiencia en coaching asistido con caballos, Josefina, que es psicóloga, muy bien, Andrea, desde Perú. Gracias, entonces, por estar compartiendo lo que estamos poniendo acá. El día de hoy lo que vamos a tener es una sesión interactiva de coaching asistido con caballos y, y para empezar yo quiero hacer entonces una promesa. Si tú te quedas hasta el final de la sesión, atraviesas lo que tengas que atravesar para ver estos videos y participas activamente en el chat, en las actividades que te pongamos, yo te garantizo una experiencia muy diferente y que te vas a llevar una conexión con la naturaleza y los caballos Ahora que estamos desde casa en este gran encierro y, y con este cierre, gran cierre de las Masterclass con, con Tekendama Horse Connection. Gracias por seguir participando y saludando entonces. Y, y ahora vamos a hacer un centramiento de vivir en el aquí y el ahora. ¿Qué dejas afuera para estar en esta inmersión? ¿Qué estás dejando afuera y qué estarías dispuesto a dejar afuera? Porque si estás con una cosa u otra no vas a poder participar de lleno. ¿Qué dejas afuera? Y, y que lo pongas también en el chat, ¿verdad? Eh, tal vez puedas estar trabajando en medio de, o algún pendiente, pero si estás más en tiempo, sería mejor. Y nos saludan desde Costa Rica, que no tiene experiencia, que le encantan los caballos. Ceci dice que desde Argentina es terapista. Y, y, y todos, muchas gracias por saludar. Argenti desde Argentina, Andrea también, acompañante terapéutico. Miriam, también Irma, especialista en modelo de gala. Muy bien, que lo conozco también desde hace cinco años. Entonces, te voy a contar una historia, una, esta historia de un niño, un niño que tenía 10 años. Este niño, que tenía 10 años, tenía un, una, una gran inquietud y un gran gusto por los caballos, y entonces iba a un rancho con unos tíos, y cada vez que iba a ese rancho con los tíos, ese niño en esta historia que te, que te quiero contar, ese niño iba y se acercaba a los caballos y quería estar con ellos, pero su tío le decía, ten cuidado, ¿Por qué? Porque esos caballos son peligrosos. Son unas bestias que te pueden hacer daño. No te acerques a los caballos. Entonces ese niño temeroso aún quería acercarse más. Y él de niño platicaba con los caballos y sentía que los caballos le escuchaban. Le escuchaban como nadie, nadie antes le escuchaba. Lo escuchaban eh, los caballos más inclusive que sus padres. Él sentía una conexión. En un día de estos, en esta historia que te estoy platicando, en ese rancho, este niño de 10 años logra montar un caballo, subirse al caballo y avanzar. Entonces el caballo empieza a galopar y empieza a galopar hasta que se empieza a desbocar. Por alguna razón el caballo se asusta o siente tal vez el miedo de ese niño de 10 años. Y entonces se desboca de tal forma que empieza a relinchar también. El niño se cae del caballo y se quiebra el brazo sufre una gran lesión y entonces tiene una fractura en el brazo y en el hombro. Y desde entonces le dijeron, te dije que no te acercaras a los caballos porque son peligrosos. Ese niño crece, ese niño luego se pone, se olvida un poquito de todo eso, estudia, se propone metas, viaja por el mundo, crece más, y, y, puede, y viaja a, a pasearse inclusive en caballos ahí en el oriente, en Japón. Tiene la experiencia de, de montar camellos en el Sahara. Tiene la experiencia de montar elefantes en las selvas de Tailandia. Y ahora, después de estudiar y todo eso, ese niño está con 50 años enfrente de ti. Ese niño ahora soy yo, que aún todavía está el niño dentro de mí. Ahora con 50 años de edad. Y compartiéndote todo esto de la magia de los caballos y del acercamiento y del coaching asistido con caballos. Para esta historia que te comento de cómo ese niño fue evolucionando en su acercamiento con los caballos y en, en, en todo esto, quiero platicarte que es importante y una gran lección que nos dan los caballos es el presente, el aquí y el ahora. Una vez cuando estábamos allá en el Japón, que cuando me fui a estudiar, que tuve la gran suerte de irme a estudiar por, por más de dos años a Japón, el país del oriente, el tema de Kaisen, la mejora continua, estando allá hicimos una excursión para subir el monte Fuji. El monte Fuji que vemos en esta fotografía, que es una montaña simétrica, maravillosa y bastante hermosa. 
al llegar a la cima del monte Fuji, quiero platicarte que nos acompañaron algunas llamas e inclusive hasta cierta altura algunos caballos. Y cuando llegamos a la cima, uno de los monjes que nos seguían y que nos estaban guiando, nos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos tantito para esperar un poco porque aún no hemos llegado. Es decir, pero ya estamos aquí. Mira qué bonito paisaje. Pero no hemos llegado. O sea, tu cuerpo está aquí, pero tu espíritu aún no porque venimos muy rápido. No estamos presentes. No estamos en el aquí y el ahora. Llegamos tan rápido que no estamos presentes. La invitación es estar presente en esa sesión, así como cuando estamos en la cima del monte Fuji y estar presentes en la sesión vivir el aquí y el ahora, porque puede que tu cuerpo esté presente, que estés escuchando, pero el estar en, en espíritu, el estar en el aquí y el ahora, como siempre nos invitan los caballos, que son los grandes maestros, como lo sabemos, de vivir el presente, el aquí y el ahora. ¿Sí? Entonces, el modelo Kaizenekus es un programa que es eh, un entrenamiento donde hacemos un híbrido de la conexión con los caballos y el modelo de mejora continua del Kaizen Ecos. Y se participa el liderazgo en una influencia de manera vivencial con la metodología internacional de Kaizen Ecos y del coaching asistido con caballos. ¿sí? Y por eso, pues qué bonito este público que, que tenemos acá, donde tenemos la experiencia y el gusto por estos maravillosos seres. Aquí en Coaching con Caballos, como podemos ver algunas fotografías y láminas, no montamos el caballo, lo trabajamos siempre a pie de tierra y hacemos esa conexión con las dinámicas para efectos de lograr metas y estados para lograr de un lugar inicial a un lugar deseado y entonces tener una conexión con la naturaleza y estos maravillosos seres. ¿Sí? Y para esto entonces, como les decía del centramiento, haz de cuenta que estás en el monte Fuji y que estás entonces en la cima. La pregunta sería, ¿de qué tan presente en el aquí y el ahora pudieras estar en esta sesión. Si tú te comprometes a estar en el aquí y el ahora, simplemente pon en el chat y decir que estaré presente en el aquí y el ahora, como los caballos nos lo enseñan. Y mientras más participes y lo pongas en el chat, más te vas a ir involucrando en esta experiencia. Es que toma el riesgo y si lo gustas, puedes poner en el chat que estarás presente, que estarás presente en el aquí y el ahora en esta sesión. Y Alevela dice que está presente. Y aquí sigue y nos, nos saludan. Y Silvia dice que está presente. ¿verdad? Ale de Brasil saluda. Inés también. Entonces, mientras más lo declaras, más vas a tomar ventaja de aprovechar esta sesión que te vamos a estar compartiendo. ¿Sí? ¿Por qué con chico caballos? Porque el caballo, como sabemos, al ser un animal, un ser de presa, su capacidad de supervivencia ha desarrollado esa percepción supranatural de supervivencia, de liderazgo, que nos mantiene entonces en esta situación del presente, del aquí y el ahora. Y esa visión global capta esos niveles energéticos de las personas, permitiéndonos descubrir ese lenguaje no verbal, gestual y emocional. Así es que pasemos entonces, ya que todos, la mayoría están declarando que van a estar aquí presentes. Ye, 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 gracias, se dice que está presente. María, gracias que esté presente. Vero va a estar presente. Inés va a estar presente. Andrea va a estar presente. Entonces, les voy a presentar el primer video. El primer video en el cual les voy a agradecer que tengamos esa, esa paciencia. Si no te llega con la resolución o la velocidad hasta tu casa, acá tenemos una alta velocidad en el internet, pero si no te llega, es simplemente que uses tu imaginación para, dime primero si se alcanza a escuchar el sonido y el video. ¿Se alcanza a ver y escuchar, Alejandro? De momento... Sí, se ve y se escucha. Y está bien, está bien. en casa, resguardados. Permanecen en casita, resguardados también a la expectativa. En las caballerizas, aunque ellos 
por fortuna son inmunes no son portadores ni se pueden contagiar como los humanos vale Justamente. entonces la primera pregunta ahora que has estado encerrado en casa todo este tiempo en esta contingencia desde tantos países que, que tanto vamos en latinoamérica ¿qué puedo valorar estando en casa ¿Qué puedo valorar estando en casa ahora que, que, que has estado ahí y que aún tienes que estar ahí eh, es algo que no queríamos que sucediera pero sucede y entonces así como los caballos que están en casa en sus caballerizas, ¿tú qué puedes valorar estando en casa? Y si lo declaras, lo estás anunciando de una manera tal que puedas entonces verlo de una manera optimista, de una manera diferente. Y si lo escribes entonces en el chat y que me comentes, ¿qué puedes valorar estando en casa? Y así se vive el día y de los presentes. Y escúchalo y escríbelo en el chat. Toma ese riesgo y escríbelo. Que Silvia, de la, la familia. Dice Claudia, armoniosa convivencia con familia. Dice Alevela, la guitarra, la tecnología. Dice Diego, valorar nuestra casa, convivencia con la familia. Todo eso pues entonces valorar, estando en casa, escucharme. A mí misma, dice Irma, desde México y Andrea, dice un aprendizaje, un descanso. Cuando lo declaras así y puedes entonces valorar, estando en casa y agradecer esto que está sucediendo. Que claro, las crisis son crisis, ¿verdad? Pero si agradeces lo bueno que te deja, el aprendizaje que nos está dejando todo esto del cual estamos siendo testigos a nivel mundial. ¿Qué puedo valorar estando en casa? Y gracias que lo sigas poniendo. Escríbelo también. Curiosamente, esto nada más le ha dado... Le ha dado... Si, si yo te pongo, entonces, es cómodo estar nada. encerrado. Así como dice Alejandro, dice escuchar, ver, ver, o dice valorar la salud, hablar, valorar la salud, paciencia. Tengo, tengo más eh, oportunidad, amar mi lugar, pero no me gusta que me lo impongan, dice María. Así es. Entonces, ¿es cómodo estar encerrado? ¿Es cómodo estar encerrado? Sería la pregunta. O sea, ok, o sea, ¿es una manera cómoda o no? ¿Verdad? Y cuando lo estás eh, especificando, entonces dices, bueno, no es tan cómodo el... el, el el, el sentir, el vibrar, de qué manera, ¿no? Entonces, lo vas poniendo en el chat para que lo vayamos digiriendo. Más. Le ha dado. Es como estar en casa. Más. Pues no, ahí contesta el caballo, hasta el caballo nos quiere contestar, que, que bueno, que no es tan cómodo. Se mantienen sus caballerizas. ¿Qué tengo ahora de más? ¿Y ¿Qué tengo ahora de menos? ¿Qué tengo ahora de más? al estar en casa encerrado. ¿Y qué tengo ahora de menos? ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en lo de menos, entonces es una pérdida. Y en la abundancia no hay pérdida. Si tú escribes en el chat, ¿qué tienes de más ahora? ¿Qué es lo que tienes de más al, en todo esto, esto que ha pasado, que son ya cinco meses, casi seis? ¿Qué tienes de más ahora con esta contingencia? ¿Y qué tienes de menos? ¿Qué es lo que has ganado? ¿Qué es lo que has perdido? Silvia dice, de más tengo tiempo. Ok, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Y dice Silvia también, tengo menos libertad. Menos libertad, ok. Más tiempo conmigo misma. Ah, le dice estudiar, conocimiento, labores por realizar. Escribe en el chat, toma ese riesgo. ¿Qué tienes ahora de más y qué tienes ahora de menos? ¿Y, qué, y cómo puedes agradecer el que, las cosas que tienes de más? Y también agradecer lo que tienes de menos, porque se agradece por lo que se nos da y por lo que se nos quita. ¿no? Irma dice que tiene menos ruido. Ok, tiene más tiempo para conocerme, para conocer a mí, a mí mismo, a mi misma gente. Dice Yeye, ye, más acercamiento a mi familia, en efecto. Todo eso nos está enseñando el tener de más o de menos. Gracias. Y seguimos entonces en este primer video, la sección. ¿Valoras entonces tu libertad? ¿Verdad que sí? Y sería otra pregunta. Si valoras tu libertad, ahora que está sucediendo... ¿Valoras tu libertad? O ahí te va esta pregunta, ¿te sientes libre? ¿Te sientes libre? Dice, menos la libertad, dice Carlos, menos, tengo menos libertad. Dice Yeye, sí, valoro mucho mi libertad. ¿Qué tanto valoras tu libertad y qué tanto te sientes libre? Aún en este encierro, voluntariamente a fuerzas que nos están poniendo. ¿eh? Entonces, eh, ¿te sientes libre? Sería una pregunta. No, no me siento libre, dice Andrea. Gracias por tu honestidad. No se siente libre y por eso la añora, dice Andrea. 
Y sí la valoro, dice Silvia, que se siente menos libre. Y Vero dice que tengo de más paciencia e información. Pero dice María que aún así se, siente, se sigue sintiendo libre. Entonces, el añorar la libertad, el valorar la libertad y el preguntarte si te sientes libre o no. ¿Verdad? Si ahorita yo te pregunto, que sí? en una palabra, ¿te sientes libre, sí o no? ¿Qué me respondes? En este momento, pon en el chat un sí o un no. Si te sientes libre, di pon un sí. Si no te sientes libre y completa honestidad, di no. Y tenemos entonces aquí algunos no, algunos sí, algunos sí, algunos sí, algunos sí, algunos no. ¿Verdad? Eso es como está el sentimiento, cómo está ahorita la sala de Zoom, de cómo te estás sintiendo libre o no. O que yo te preguntara, ¿verdad? O sea, así, en esta, de esta misma manera, si, ¿cómo está tu nivel de estrés? ¿Cómo ha estado tu nivel de estrés en estos momentos que ha estado toda esta, toda esta crisis? ¿Sí? Entonces, tu nivel de estrés, ¿cómo ha estado tu nivel de estrés y ansiedad? Si yo te digo, del 1 al 10, el nivel de estrés, cuando 1 es muy bajo y 10 es muy alto, ¿qué pones? Del 1 al 10, el 1, un nivel de estrés bajo, un nivel de ansiedad baja, o en completa necesidad, un 10, que has tenido momentos de mucho estrés, mucha ansiedad. Entonces, ¿cómo está la radiografía de la sala ahorita? Y hay gente que sí pone un 10, un 7, un 8, se siente ye, ye. Y entonces, eh, y hay gente que dice 3, ok. Entonces, ¿cómo ha, estado, ¿cómo ha estado tu nivel de estrés y ansiedad en esto que he estado viviendo? Y es importante que lo pongas y que estés consciente de lo que has estado sintiendo ahí. Entonces, si no falta de ponerlo, ponlo acá en el chat. Un 1, un 2, un 3 o un 10 si es un nivel de estrés muy alto y de ansiedad alto que has estado manejando. Y ponlo en el chat, por favor. Toma el riesgo y participa en el chat para que te lleves una mejor experiencia de lo que está sucediendo. Así de esta manera, algunos que ponen un 8, algunos que ponen un 3, algunos que están con un nivel de ansiedad alto o, o demás. ¿eh? Entonces, mmm, de, de esa manera, tu nivel de estrés, tu nivel de ansiedad, ¿cómo es? que lo has estado sintiendo. Un nivel 1 muy bajo o un nivel 10 que sea un nivel de ansiedad muy alto, un nivel de estrés muy alto, por una incertidumbre que está sucediendo y que es normal que la estés sintiendo de esa manera, pero que te voy a, estar, te voy a invitar a que sigas en la sesión para que experimentes algo que los caballos nos van a estar regalando. Ok, entonces ya tenemos acá una radiografía de, de algunos con 7, algunos con 8 en su nivel de estrés que han estado manejando. Voy a volver a compartir pantalla para, para avanzar la sesión. Entonces, como, como les decía, el modelo de, de Kaizenekus se, se, se fija en, una, en el vivir en el aquí, el vivir en el ahora, el vivir de una manera que los caballos nos dan una energía y una fuerza, una visión global porque se genera el efecto de espejo. Se dice que se genera un efecto espejo, obteniendo una retroalimentación de nuestra influencia. El nivel de influencia y el nivel de energía que tengas al estar frente a un caballo, entonces se genera un nivel de espejo que te puedes sentir reflejado de una forma efectiva y muy poderosa. Y no solo por el caballo, sino por toda la naturaleza de la cual es el entorno en el que estamos. El caballo, como recordaremos, tiene entonces un corazón un corazón a veces cuatro o cinco veces más grande que el ser humano. Entonces el nivel energético que maneja es mucho mayor. El ser humano puede manejar un nivel energético que se dice que puede llegar a un y medio, dos metros a la redonda. Es por eso que a veces dice, híjole, siento una vibra diferente hasta esta persona que va llegando y demás, ¿no? Ahora al estar frente a un caballo físicamente, pues el nivel energético es mucho mayor porque entonces el corazón al estar que es el que genera también mucho los campos de, vibro, eh, vaya, de vibrar y electromagnéticos, es cinco veces más grande. El solo hecho de estar en un caballo, con un caballo, y tú lo sabes, porque aquí en este grupo, que todos somos amantes de los caballos, sino... va a estar en que ahora que si estás en casa y no estás frente a un caballo físicamente, cuando lo estás viendo a través de estos videos, que lo puedes llegar a sentir también. ¿Sí? Entonces, eh, y, y gracias por seguir entonces, participando en, en la sesión. Esto, entonces, la, el Kaizen Equus viene a ser esa metodología con una modalidad única que combina el Kaizen, que me tocó, pues, tener la suerte de haberlo estudiado en Japón, y la filosofía de mejora continua, 
que es la más reconocida, las más reconocidas a nivel mundial y lo, lo que puedes aplicar en ti mismo, en ti misma, con el poder y la innovadora metodología del coaching con caballos. ¿Sí? Este, ¿Qué es entonces el, el Kaizen Ecos? Eso, lograr esa conexión. ¿Sí? De una manera tal que puedas tener una influencia, una influencia tal que, que logres ese resultado. Al estar en la naturaleza, al estar con los caballos, al estar de una manera tal que te conectes a pie de tierra, en las dinámicas, en, en todo esto que estamos, en los, en los ejercicios que hacemos con conos, con tubos, con aros, con, con, con lo que es este... Eh, cuerdas y demás, pues entonces nos ayuda a que podamos nosotros lograr esa conexión. ¿sí? Los caballos, eh, para esto no se requiere experiencia con caballos. No sé por qué, porque no se monta el caballo, se trabaja a pie de tierra en todas las dinámicas. Vamos ahora a pasar al segundo video de cómo puedo ser más solidario ante todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque esto no se trata de ti. Porque cuando, cuando en una crisis nos enfocamos en, en nosotros mismos, no podremos salir adelante. Pero si te, si te enfocas en los demás, en cómo servir, en cómo tus talentos los puedes poner al servicio de los demás, entonces es cuando podemos salir de estas crisis. Por ejemplo, en el Kaizen, ¿sí? en, el, en, el, en el Kaizen es eso, el, el mejorar continuamente. ¿Cómo puedes llegar a ser más solidario ante el mundo? Vamos a ver si se alcanza a escuchar este video. En este video estamos observando cómo los dos caballos se apoyan entre ellos, cuidándose como seres de presa que son, cada quien teniendo un ángulo de vigilancia. También podemos observar cómo es que están trabajando en equipo, porque inclusive cada uno se espanta las moscas, inclusive con la cola del, del otro. Hola, hola. Y aquí se ha acercado al escuchar nuestra voz. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Y entonces vienen y hacer, se acercan y los dos empiezan a seguirnos. Inclusive. Ellos entonces, nadie les dijo que se pusieran así. La misma naturaleza les enseñó a estar juntos, a ser solidarios, a espantarse, las, eh, inclusive las moscas, ponerse de una manera tal que estás estratégicamente posicionado y la misma naturaleza para cuidarse, para espantarse las moscas, para, para cuidar eh, como un ser de presa que es. Lo bonito de esto es que pues nadie se, les enseñó eso y que pueden ellos hacerlo de una manera tal muy fluida. ¿sí? ¿Cómo puedes tú ser más solidario ante este mundo? Y toma el chat y entonces escríbelo porque cuando lo declaras de esta manera tal, Tú también puedes participar en ser solidario. ¿Cómo puedes ayudarte? No solo a ti, porque la cuestión es cuando dejas de pensar en ti. ¿Cómo puedes ayudar a tu vecino, a tu comunidad, a tu ciudad, a tu país, a tu mismo barrio? Siendo empático, dice Andrea, la empatía. ¿Sí? Entonces, esas, esas preguntas te llevo a no juzgar. Exacto, dice Irma, porque los caballos no juzgan. Y es lo bonito, no nos etiquetan. Dice, dice Claudia, poniéndose en los zapatos del otro y entender. El amor, el respeto, el cuidado, dice Aleber. Y poniendo a servicio, dice Yelario. En efecto, porque si nos ponemos al servicio, es entonces como, como nosotros podemos lograrlo. Mira, las crisis que están sucediendo ahora. Sí, crisis son crisis, pero mmm, inclusive en el oriente, el símbolo ideográfico que se llaman kanjis, para comunicarse en el oriente, en Japón, en el idioma japonés que me tocó estudiar, eh, la crisis tiene un origen de oportunidad. ¿Sí? Es decir, el, la crisis tiene un origen en el símbolo ideográfico de oportunidad. 
No te estoy diciendo que la crisis es oportunidad, porque eso sería algo irreal. Se, lo que te estoy diciendo es que depende de tu observador. Si tú como observador observas como una oportunidad lo que te está pasando, es entonces cuando se va a convertir en una oportunidad de servir. Pero si lo ves como una crisis, la crisis es crisis, es dura, es una tragedia lo que está pasando, sí. Pero si tú, con tu observador, lo empiezas a ver como una oportunidad de servicio, entonces es la invitación a que seas más solidario en el mundo. Y es lo que te invito a que lo sigas poniendo en el chat. Dando amor, acompañando, acompañando, ayudando, dando alegría, dando empatía. Así es, como son los caballos, como sabemos que son estos maravillosos seres de los caballos. Continuamos viendo el video. Y aquí se ha acercado al escuchar nuestra voz. Mañana en la manada. Se dice que en una manada la yegua alfa existe y es la líder. Es la que marca el paso. Es la que tiene mayor sabiduría. Hay veces que es la de mayor edad. Y es la que cuida la supervivencia y la conexión con la naturaleza. Ese liderazgo, como lo que tiene la yegua alfa, que en algunas teorías dicen que sí existe la yegua alfa, otras teorías que también respeto dicen que no lo existe la yegua alfa. Pero si yo te dijera, ok, ¿cómo puedes sacar tu yegua alfa? Tú como mujer o tu macho alfa, tú como hombre, ¿cómo puedes sacar tu liderazgo para que lo pongas en el servicio de los demás? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿De qué manera puedes ser más solidario ante el mundo para que ayudes con tus talentos? Así como los caballos nos están enseñando en esta sesión, ¿verdad? Y, y esa es la invitación. Entonces, síguelo poniendo porque si, estás, si sigues participando, te llevarás una mejor experiencia. Observemos acá. Vemos cómo se colocan trabajando en equipo, cubriéndose, cuidándose el uno al otro. Observamos cómo los caballos en manada son unos expertos en trabajar en equipo, cómo se sincronizan. Cuando uno de los caballos está comiendo algo del piso, el otro tiene la cabeza hacia arriba, no hacia abajo ya que de alguna manera también está cuidando a su compañero. Muy bien, y de esta manera, ¿cómo puedes entonces hacer equipo? Siempre que veamos una manada que esté, tal vez buscando algo de alimento, algunos van a estar con su cabeza abajo, pero otros van a estar con su cabeza hacia arriba. Vigilando y en alerta, cuidando y trabajando y cuidándose en equipo. Observas entonces, observas cómo en la naturaleza, no les enseñaron eso a los caballos, pero como seres de presa que son, eh, ellos entonces, uno está abajo comiendo y el otro está arriba vigilando, aún estando en un entorno seguro. Que aquí, pero ellos no saben qué pueda suceder. Y luego el otro baja y el otro sube y vigila. Entonces, ¿qué tanto cuidas a los demás? Sería la siguiente pregunta de coaching con, con caballos que te quiero hacer. ¿Qué tanto cuidas de los demás? En esta pandemia lo que está sucediendo depende mucho de la solidaridad y de cómo cuidemos de los demás, no solo de mí mismo. Porque, mira, si no te cuidas a ti mismo, es cierto, luego otros se van a enfermar y demás. ¿Pero qué tanto cuidas a los demás? ¿Qué tanto, ¿Cómo puedes cuidar de los demás? ¿Cómo los cuidas? ¿De qué forma puedas hacer equipo en tu comunidad, con tu gente y en tu misma familia inclusive? Y ponlo en el chat. ¿Cómo cuidas a los demás? ¿Qué tanto has cuidado a los demás hasta ahora? ¿Qué tanto has cuidado con... Sería la pregunta que te dejo para que lo puedas en el chat poner. Mientras sigues viendo el video. Compañeros. Siempre que veamos una manada que esté tal vez buscando algo de alimento, 
Algunos van a estar con su cabeza abajo, pero otros van a estar con su cabeza hacia arriba, vigilando y en alerta, cuidando y trabajando y cuidándose en equipo. Muy bien, entonces, de esta manera tal también, la siguiente pregunta sería de cómo puedes vivir el presente, el aquí y el ahora. Los caballos que sabemos que son los grandes maestros de vivir el presente, el aquí y el ahora, que en japonés se dice coco de ima, el coco de ima que sería el estar presente, el estar viviendo. Si estoy comiendo, estoy comiendo. Si estoy jugando, estoy jugando. Si estoy trabajando, estoy trabajando. Y si estoy en una sesión de coaching con caballos, estoy en una sesión de coaching con caballos. ¿Cómo puedes vivir el presente? ¿Cómo aprender a vivir el presente? Aceptando el momento. Dicen acá, aceptando, acompañando, ok. Y ponlo en el chat, estando escuchando, compartiendo. Y lo vas poniendo en el chat mientras vas. Mientras más tomas el riesgo de declarar las cosas y ponerlas en el chat, más te vas a llevar la experiencia mejor. Entonces, ¿cómo puedo vivir mejor el presente? Vamos a ver el siguiente video para efectos de tener esta mentalidad de vivir el presente. Aquí con esta otra manada podemos observar cómo son seres gregarios que también trabajan en equipo mientras uno busca alimento en el piso el otro está alerta con la cabeza hacia arriba las orejas las podemos observar en el que está alerta las orejas erguidas siguiendo toda la percepción pero con una calma y así el que está buscando alimento lo puede hacer con toda tranquilidad ellos al ser solidarios, no se desesperan, no le quitan alimento al otro. Es raro ver que un caballo se pelee por alimento, porque están en un contexto de abundancia también. Y están en un contexto de estar conectados con la naturaleza y ser solidarios el uno con el otro. De estar conectados con la naturaleza. Aquí qué observas. Vas a poner, por ejemplo, ¿qué es lo que observas? ¿Cómo te apoyas en equipo y cómo puedes ser más solidario entre todos? ¿Cómo poder vivir mejor el presente? ¿Qué puedes observar y qué observaste con estos caballos? ¿Qué observas? Dime lo que observas y ponlo en el chat. ¿Cómo puedo apoyarme en equipo? ¿Cómo puedo ser más solidario entre nosotros? Y lo vas poniendo en el chat y lo vas declarando. Y observo que se cuidan. Observas respeto. Observa compasión, dice Alevela. Dice que Irma, que está anclada en el presente. Andrea, que dice que no se juzgan, que es lo bonito, que no nos etiquetan. Observa proximidad, viviendo, escuchando, moviéndose al presente. Y ser solidarios el uno con el otro. Observamos también con este grupo de caballos que simplemente están en el aquí y el ahora, viven el presente. Ellos no tienen una depresión por el pasado, lo que haya sucedido, ni tampoco están preocupados por lo que vaya a suceder y angustiados por un futuro incierto en estos tiempos de incertidumbre. Ellos al estar conectados con la naturaleza y su abundancia, simplemente viven, viven el momento, viven el presente, se cuidan los unos a los otros para preservar la especie y están en paz, están en calma. Te invito a observarlos en estos instantes. Se aprende tanto de la observación de los caballos, se aprende tanto simplemente observándolos. A mí me encanta observarlos, a veces yo me llevo un libro, me pongo a leer, me siento al lado de los caballos, simplemente los observo y aprendo tanto de ellos, de cómo, cómo se comportan en manada, cómo se cuidan, 
¿Cómo son solidarios? Y la pregunta entonces es, ¿cómo es que vivo mi presente? Aquí y ahora, hasta hoy, ¿cómo es que he vivido mi presente? Respóndelo en el chat. Si realmente has vivido tu presente. Si realmente has estado presente en las cosas que te pasan en tu día a día. O si has estado angustiado por un futuro que no sabes qué va a pasar. No sabemos cuándo se va a acabar todo esto. Dicen que ya se está acabando y luego que viene una segunda ola y que por allá en el otro país eh, está pasando tantas cosas. Entonces, aún así, ¿cómo vives tu presente? ¿Y cómo los caballos te pueden enseñar a eso? ¿no? Alejandro dice, vive feliz. Andrea dice, no he estado presente. Gracias por tu honestidad, Andrea, que dice que ha estado ansiosa, que ha estado angustiada. Marta dice que ha estado con alegría. O Inés, que dice que ha estado disfrutando y cuidándonos. O, o Coti, que dice que ha estado respetando, valorando. Es importante estar presente entonces y aprender de ellos así. Y la pregunta sería, ¿qué puedo hacer diferente para realmente vivir mi presente? ¿Qué puedes hacer diferente tú? ¿Qué puedo hacer diferente yo? Para realmente vivir el presente, soltar el pasado, soltar esa depresión y soltar también la angustia de que no sabemos qué va a suceder. ¿Cómo podemos ser como los caballos que viven el presente? Y contestan en el chat. Dame ideas. Ideas que salen de ti mismo, de ti misma. ¿Cómo puedes? ¿Qué puedes hacer diferente para que realmente vivas tu presente? Y dice Ale Vela, pues, aceptando la incertidumbre en efecto. Hay una incertidumbre que si mientras más la negamos, pues entonces más vamos a tener angustia. Pero si la aceptamos como tal, pues entonces que venga porque es algo que no podemos detener. No está en nuestras manos, pero podemos aceptar. O Silvia, que dice que se dedica al jardín, qué bonito estar con las plantas, con la naturaleza. O Irma, con la conciencia. O Silvia, que dice que seguir trabajando en mis hábitos. O Andrea, que dice aceptando el hoy. Ponlo en el chat. ¿Qué puede ser diferente? Diferente a lo que has estado haciendo antes, a lo que has estado ayer haciendo, a lo que vas a hacer de aquí en adelante. Porque de eso se trata, que hagas cosas diferentes de aquí en adelante. ¿Cómo puedes hacer las cosas diferentes? Y ponlas en el chat. Empieza a escribir. Y cuando lo escribes y lo declaras, algo interesante puede estar sucediendo dentro de ti. Y seguimos poniendo en el chat y viendo este video. Ahora bien, ante esta adversidad que está sucediendo... Es una adversidad muy interesante, es una crisis que cuando lo cambias de observador y lo ves como oportunidades, como algo de aprender, algo te tiene que enseñar. Si yo te digo, ¿qué es lo que te tiene que enseñar hasta ahora? Todo esto que está sucediendo, ¿cómo poder aprender de toda esta adversidad? Es lo que vamos a ver en el siguiente video. Y esta sesión va evolucionando. Y dice Andrea, estando alerta, atenta a mis emociones. ¿Cómo permanecer así ante esta adversidad que tenemos actualmente? ¿Y de qué forma podemos estar unidos ante eso? Y observamos este video contestando las preguntas de coaching que, que los caballos nos están invitando a responder. Al observar este grupo de caballos, Podemos ver cómo se permanecen unidos, cómo son curiosos ante lo que pasa. Y aquí se acercan al escuchar mi voz. Hola, hola, ¿cómo estás? Observamos sus orejas que están tranquilas, relajadas, pero en alerta. Si estuvieran hacia atrás pegadas hacia atrás es porque estarían con una emoción del miedo, del riesgo, del peligro, pero no es así, ellos están relajados y sienten esa buena energía. Para ti que estás ahora en casa, te invito a este paseo por la naturaleza, donde puedas observar que la primavera no se ha detenido, que aún en estas tierras áridas, los árboles 
se hacen más verdes y las flores empiezan a abrirse. Te invito a este paseo por la naturaleza. Que es parte esencial de nuestro planeta. Un planeta que tal vez nos ha olvidado tantas cosas. Como el aprender de estos seres maravillosos que han evolucionado. Cuidándose los unos a los otros. ¿Cómo puedo entonces enfrentar la adversidad? Respondiendo a las preguntas de coaching que te acabo de poner, ¿cómo los podrías evolucionar cuidándose los unos a los otros? Y va respondiendo en el chat, ¿cómo puedes enfrentar esta adversidad? ¿De qué forma? ¿Cómo permanecer unidos ante esta adversidad que está sucediendo? Y te pido que lo pongas en el chat y lo vas poniendo y vas así compartiendo lo que vas sintiendo. ¿De qué forma podrías ser más solidario? ¿De qué forma puedes permanecer más unido? ¿De qué forma pudieras atravesar esta adversidad que está sucediendo? Y ponlo en el chat también. Participalo de esa manera para que puedas estar consciente. ¿De qué forma puedes atravesar la adversidad? Una adversidad que no elegiste. Una adversidad que no elegiste vivir, pero que ahí está. Entonces, de frente, dice Diego, concientizando a lo que nos rodea. ¿Y, y, ¿Y cómo entonces? Dice Silvia, entendiendo, aceptando mis emociones. O Carlos, que dice que con una unión, con un, con un presente. Estar presente, estar tolerante. ¿Cómo puedes permanecer unido ante una adversidad? Dice Marta, con aceptación. En efecto con aceptación, de qué forma entonces, te voy a pedir que sigas poniendo en el chat y respondiendo a esa pregunta, ¿cómo podemos permanecer unidos ante esta adversidad? ¿Y de qué manera puedes poner tus talentos al servicio de los demás? ¿Cuáles son esos talentos? ¿Y cómo los puedes poner al servicio de los demás en esta adversidad que está sucediendo? ¿Sí? ¿De qué forma lo vas a hacer? ¿De qué forma? Únicamente, y con respeto, dice Inés, aceptar y confiar, dice Andrea, o con tolerancia, dice Diego, escuchando, no sumarme a la visión negativa, dice Silvia, reinventándonos, dice Diego. En efecto, con amor y con alegría, aprender a vibrar en amor es algo importantísimo, trabajar en equipo, así es también lo importante de todo esto. Muy bien. Y lo vas declarando, lo vas poniendo, lo vas así asimilando, desarrollándonos, compartiendo, estando en paz, apoyándonos con nuestras fuerzas, en efecto, y viviendo pues el presente, el aquí, el ahora. ¿Sí? Y aquí entonces sigue dando fuerza, dice Silvia. Entonces, Ahora lo que yo te quiero presentar es una historia. La historia de una niña y un caballo. Esta historia que te quiero presentar eh, para cerrar la presentación y esta sesión es una historia muy bonita que te comparto. Mi hija, una adolescente, me ayudó y dibujó estos trazos. Y quiero compartírtelos a ti, familia de Tequendama Horse. Eh, eh, en esta historia de la niña y el caballo... Eh, te, voy a, te voy a compartir eh, una historia. Pues ella dibujó unos trazos con, con, con la niña, con un caballo, y, y la, la niña le hace algunas preguntas. Unas preguntas que te voy a invitar a una reflexión. Esa reflexión vendría siendo lo, lo que yo te invito y escuchar una pequeña música para compartirte la historia. Eh, la historia comienza de esta manera. Eh, la niña y el caballo, se encuentra esta niña a un caballo en todo esto que está pasando. Y le dice, pues que todos estamos muy asustados, dice. Todos estamos asustados con lo que está sucediendo. 
Pedro el Caballo le contesta que estamos menos asustados estando juntos. Si estamos juntos, vamos a estar menos asustados, ¿sí o no? Estando unidos, estando en paz. El caballo estando unido con ella. Y así como también que hemos estado juntos en estas sesiones de Masterclass con Tekken Dama Horse Connection. Esa unión es la que hace la fuerza, ¿sí o no? Hay veces que puede estar sintiendo que estamos llegando hasta el fondo. Como le dice la niña, estamos llegando al fondo. ¿Pero qué le dice el caballo? Solo respira y mantente. ¿Sí? Respira y mantente. Es todo lo que le dice. ¿Cómo puedes respirar y mantenerte? Mantenerte presente. Y quiero saber si se está escuchando una música que acaba de iniciar. ¿Sí? ¿Se sí, escucha? Se escucha. sí, sí. Seguimos avanzando, pero también se escucha mi voz. Bien, estando presente, yo te invito en este momento a que respires, a que inhales. El respirar es una ayuda para estar presente en el aquí y el ahora. Así es que en este momento toma una fuerte respiración. Una respiración que llene tus pulmones, que te llene de oxígeno, que te haga sentirte vivo. Porque estás vivo, a pesar de todo, estás vivo, estás viva. Por todo lo que está pasando estamos vivos y hay mucho que agradecer, sí o no. Así es que, si acabas de tener esa respiración, conténla, suéltala y vive el presente. Vive el presente de esta manera tal como el caballo no lo enseña. ¿Qué te hace sentir libre? Dice ella. El amor, le contesta el caballo. Te pregunté al principio si te sentías libre o no en este encierro. Yo te, te pregunto ahora si con todo este encierro puedes seguir sintiéndote libre si sientes y das amor. El amor que el caballo, que los caballos nos enseñan a darlo. Y entonces es una declaración que yo te pido que hagas diciendo que el amor me hace sentir libre. Si lo pones en el chat lo empiezas a contener y a esclarecer en tu declaración y en tu mente. Y si lo escribes simplemente... El amor me hace libre, el amor me hace libre, y el amor me hace libre. Porque aún en este encierro, si tú eres amor y das amor, vas a encontrar una libertad. Y así dice Silvia, el amor me hace libre, dice Alejandro, el amor me hace libre. El amor me hace libre, dice Yeye. Y lo pones en el chat porque así lo declaras y así estás consciente de eso, que el amor te hace libre. El amor me hace libre, el amor me hace libre, y el amor me hace libre, por eso me, me hago sentir libre porque así como lo vas poniendo y lo vas declarando el amor más allá de la fe más allá de la esperanza lo sabemos el amor, que tú eres amor que el caballo es amor acá que todos somos amantes de los caballos sabemos que los caballos son amor y si te dije que somos un espejo ¿por qué no ser ese reflejo del amor? así es que declaro y pongo, el amor me hace libre y el amor me hace libre. Y dice la niña, oye, pues, ¿quién llega primero acá? Pero el caballo le dice, puedes llegar primero al último. Pero el amor siempre gana, dice el caballo. Y ponlo en el chat, decláralo también, que el amor siempre gana. El amor siempre gana, el amor siempre gana. Y si lo declaras y lo pones en el chat, es una declaración que el universo va a empezar a conspirar contigo también. El amor siempre gana, simplemente pongo en el chat. El amor siempre gana y ganará, dice Silvia. El amor siempre gana, dice Inés. Ale dice, el amor siempre gana. El amor siempre gana, el amor a los caballos siempre gana. Y como somos un espejo de ellos, el amor, que somos amor, siempre gana. Y así Carlos y Andrea y Silvia siguen diciendo que el amor siempre gana. Ahora bien, en este dibujo dice... Estamos llegando al fondo y en una respiración profunda en este momento y suelta diciendo que esto es presente y que el amor siempre gana. Y lo sigues poniendo en el chat, lo sigues declarando en el chat. Porque la niña entonces dijo en esta historia, 
esta tormenta es muy fuerte es muy fuerte esta tormenta yo no sé qué está pasando pero qué le responde el caballo nuestro amor es más grande y pongo en el chat también que nuestro amor es más grande nuestro amor es más grande y nuestro amor es más grande que cualquier tormenta que cualquier pandemia que cualquier situación que hayas vivido o que estés viviendo actualmente si lo haces por amor si tú eres amor si lo declaras así podemos fluir mejor en un escenario tal que la vibración de amor nos va a proteger un poco más de todo esto que está pasando así es que sigue declarando en el chat nuestro amor es más grande, nuestro amor es más grande y nuestro amor es más grande que cualquier tormenta y lo sigues declarando y poniendo en el chat. Otra pregunta que le hace es, ¿cuál crees que es tu mayor logro? Y el caballo le responde, finalmente aceptarme a mí mismo. Así es que otra declaración que te voy a invitar a hacer es que pongamos acá, me acepto a mí mismo, me acepto a mí mismo me acepto a mí misma así como el caballo se acepta a sí mismo en su naturaleza, el caballo no se niega el caballo no se cierra no dice por qué nací caballo por qué no nací elefante el caballo es y cuando te aceptas como eres con tus defectos y tus virtudes entonces algo maravilloso empieza a suceder así es que sigue diciendo que me acepto a mí mismo me acepto a mí mismo y me acepto a mí mismo. Lo sigues poniendo en el chat y lo sigues declarando como tal para efectos de llegar a un pensamiento, a una evolución, a una aceptación de todo lo que te está sucediendo. Me acepto a mí mismo, me acepto a mí mismo y me acepto a mí mismo. Al aceptarte a ti mismo, atraviesas barreras. Y entonces llega una pregunta muy poderosa. Cuando las cosas se ponen difíciles, así como se están poniendo, hay que recordar quién eres realmente. ¿Y quién soy? Dice la niña. Y el caballo le responde, eres amor. ¿Eres amor? Ya no hay más preguntas de qué voy, qué soy, dónde voy, nada. Eres amor. Y si eres amor, lo eres todo. Y no hay límites. Así es que te invito a una nueva declaración en el chat. Donde pongas, yo soy amor. Y si lo pones así, te vas dando cuenta quién eres realmente. Porque eso es lo que eres. Eres amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Y lo vas declarando en el chat. Porque eres como los caballos. Que los caballos son puro amor, sí o no. No, no hay algo tan más maravilloso que abrazar a un caballo. Cuando llego y estoy cerca de ellos, es lo que siento, pero amor de parte de ellos, y lo que quiero que sientas tú también. Y si lo pones en el chat y lo declaras así, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor. Y Poti dice yo soy amor, Silvia dice yo soy amor, y empiezas a declararlo, y declararlo en el chat, escríbelo, y así el universo va a empezar a darte cosas muy interesantes con amor. Yo soy amor, yo soy amor. Y yo soy amor, así como los caballos lo son también. Porque podemos ver esta gráfica en la cual hay veces que podamos sentirnos devastados, devastadas, tirados, sin fuerzas. Aún así, la naturaleza está ahí para ayudarte y recordarte quién eres. Aún así, tú sabes que los caballos están ahí para recordarnos todo eso. Aún así, como podemos ver, que tal vez esta gráfica no tenga más colores que los de estas flores, porque la naturaleza no se detiene, porque el mundo no se ha detenido, porque la primavera siguió avanzando y las flores salieron. Agradecer por esas flores que ahí están, que son parte de una naturaleza y de un regalo que nos da el mismo universo dentro de todo esto difícil que estamos viviendo. Así, si te sientes abatido, abatida, puedes tener derecho a sentirte así, pero también levantarte, agradecer que la naturaleza está ahí para darnos esa fuerza. Porque aun cuando veamos que la tormenta es muy fuerte, 
recordar que nuestro amor es más grande y más grande y más grande ¿y qué vas a hacer cuando te sientas así? en efecto como lo acaba de decir nuestro compañero Diego agradecimiento voy a agradecer así es que es tiempo de agradecer agradezco por todo y lo pones en el chat y agradezco Agradezco a la naturaleza y lo pones en el chat. Agradezco por el amor y lo pones en el chat. Agradezco. Gracias, universo. Gracias, naturaleza. Gracias, caballos. Gracias, Fundación de Kendama, Horst, por tantas masterclass que nos hicieron acercarnos a estos maravillosos seres aún en encierro. Agradezco a la vida, dice Silvia. Agradezco todo. Agradece lo bueno, agradece lo malo, porque no hay ni bueno ni malo. Es simplemente punto de vista. Agradece por lo que te da, agradece por lo que se te quita. Porque todo tiene una razón y al final sabemos que todo es una bendición. Gracias, caballo. Gracias, mundo. Dice Carlos. Gracias, dice Coti. Y seguimos agradeciendo. ¿Por qué? Porque nuestro amor es más grande que todo esto. Que todo esto junto. ¿Sí o no? Porque en esta lámina de las últimas ya... Cuando le dice, le pregunta a la niña, ¿qué es lo mejor que has aprendido de las tormentas? ¿Qué es eso mejor que has aprendido de las tormentas? Y el caballo le responde, que termina. Que terminan. Son duras, sí. Son difíciles, sí. Pero al final termina. Y todo esto, al final va a terminar. Y al final va a salir los arcoíris. Y tal vez el arcoíris va a ser de un color diferente al que lo veíamos antes. Pero va a salir de la tormenta. La tormenta va a acabar. La vez que temprano va a acabar. Simplemente respira. Estate presente. Con tus talentos y lo demás. Agradece. Toma la rienda de tu vida. Acércate a los caballos, los grandes maestros, y aguanta, pero poniéndolo al servicio todo lo que tiene, olvidándote de ti y dándolo. Dando tanto así como Fundación de que nada nos dio, nos dio todo esto, gracias. Gracias a los caballos que existen, que son una gran, gran gran bendición ¿sí o no? y con esto entonces es como termino la presentación la ponencia agradeciéndoles el haber estado acá y compartiendo tantas cosas muchas gracias equipo, gracias Alejandro Vela gracias Fundación Tequendama es algo para mí maravilloso el haberles compartido todo esto y, y me llevo más que gratitud y aprendizaje. Mm, bueno, realmente, Francisco, eh, de verdad y de corazón, muchas gracias por, por todo esto que has hecho por, por nosotros, por quienes van a inclusive ver este video. Eh, antes de, de, de pasar a preguntas y comentarios, quisiera que nos cuentes un poco en dónde estás ubicado, qué servicios ¿Estás prestando actualmente? ¿Cómo te pueden contactar? Un poco esa parte, por favor. Ah, gracias, con gusto. Estamos ubicados en México, en el estado de Sonora, al lado de Arizona, al norte de México, pegados a Arizona, Estados Unidos. Y Kaisenecus pretende estar en todos lados. Kaisenecus, de hecho, pues es, rompe fronteras. Y con estas sesiones en línea, como las que pudiste experimentar, las hacemos continuamente en un programa ya más completo y... Y con mucho gusto aquí comparto pantalla de nuestras redes sociales para que tomen nota y, y nos puedan seguir. Eh, inclusive, ¿no? Kaisenecus, que está en Facebook, así lo busca, Kaisenecus, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Entonces, si le tomas foto a esta pantalla y nos sigues, inclusive nos mandas comentarios, con mucho gusto podamos este, um, estar más cerca. Eh, y hay un podemos dar en nuestro programa virtual de Kaizen Echo, sesiones de coaching virtuales, les vamos a regalar eh, 15 becas, unas becas ahí del 50% en nuestro entrenamiento eh, virtual 
y pueden escribirnos mi compromiso, pero más que nada agradecimiento de que nos sigan en nuestras redes que pongo acá y, y agradecimiento de haber compartido esta sesión que es una energía muy bonita porque este equipo es, es maravilloso Alejandro Bueno nuevamente mil gracias por, por esos regalos, ya saben quienes, quienes quieran acceder a estas becas lo pueden hacer directamente por, el, por los contactos que, que ya vieron de Francisco o si tienen alguna duda también me pueden escribir yo les doy directamente el contacto para que se comuniquen con, con Francisco. Sí, así es, pueden seguir la página de Cádiz en Ecus y ahí nos mandan eh, un, un mensaje de inbox o también pueden poner en el chat su email y aquí de una vez ya los tomamos en cuenta. Si en el chat ponen su email, le mandamos la información por mail y, y ya tienen acceso a esas 15 becas del 50% de las sesiones virtuales de Cádiz en Ecus, así como esta, pero ya con un seguimiento y un avance y una temática y, y va a ser maravilloso que se unan se ponen su chat ahí, nosotros ya luego los contactamos y seguir la página eh, es una energía muy bonita este grupo Alejandro eh, esta masterclass que has estado teniendo eh, y que ahora ya están llegando a su cierre, pues estar redondeando todo esto con esta sesión ha sido maravilloso Ok Francisco, bueno ahora vamos a ver si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Vamos con preguntas, por favor. ¿Alguien te, tiene algún, algún comentario? Sí, bienvenidas todas las preguntas o comentarios o cómo te sientes eh, en esta sesión y, 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 y alguna, alguna cosa que se te movió de, de alguna vibra y demás, alguna emoción. Con mucho gusto podemos eh, ahondar. Adelante, Diego. Hola, Francisco. ¿Qué más? Alejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy liberador y una experiencia muy, muy chévere, muy bacana. Eh, quisiera tener una pregunta, Francisco. Eh, digamos que los caballos con los que hacemos o tenemos la interacción ahí, eh, ¿tiene alguno, algo que ver si son hembras, machos, o todos machos, o todas hembras, o están todos revueltos, no importa, eh, la cantidad o el número también tiene algo que ver? Ajá, no, no tiene que ver, pueden ser hembras, pueden ser machos, este, de diversas edades, la diversidad es la que hace la diferencia y lo bonito, y, y simplemente con que sean caballos, con que sean caballos sanos, con que no sean, eh, que, que sean caballos, porque aquí en nuestras sesiones lo bonito es que es cuando son realmente caballos, porque al estar en libertad en una sesión y, y al no montarlos, ellos se sienten muy unidos y contribuyendo ahí, pero no hay una limitante de, de, al respecto. Ok. No sé si tenga alguna otra pregunta, comentario. Vale. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario? Vale, este... Bueno, yo eh, quisiera realmente agradecer. Este, no puedo quedarme al ratito de, de, de agradecimientos, tengo que salir ya. Pero sí quería agradecer porque fue un día muy, muy agradable. Lo felicito. El, el, el trabajo y lo que nos regaló hoy fue súper satisfactorio, me siento súper bien y este y básicamente lo quería agradecer y no, no perder la oportunidad de, de poder comentar eso y, y estar aquí presente, igual agradecerle a vos Ale por, por las invitaciones que me has hecho entonces básicamente eso es lo que, lo que quería Gracias, excelente Álvaro, excelente gracias por tu comentario Perfecto ¿Alguien más? ¿Yo puedo? Adelante, María Alicia, claro que sí. Buenas noches. Francisco. Hola, eh, María. Hola. Lo mío no es coaching con caballos, la verdad que nunca. Siempre los escuché nombrar y, y nunca escuché cómo se hacía. Ahora, en noviembre, viene cerca de donde yo vivo, Pacagua, que está en La Plata, Argentina. Ajá. Hacen un curso de dos días al que voy a ir. Bueno, y después, si sí, en noviembre nos volvemos a ver vos y yo, te voy a comentar qué me pareció interactuar sí. con caballos. Yo sí. estoy cerca de los caballos. 
Siempre. Bienvenida al mundo, ah. excelente. ¿eh? Y cuando guste y pueda venir a México también, o yo pueda viajar. Oh, me encantaría, pero primero encantado. Miami donde está mi hija, después México. <risa> eh, sí, eh, yo eh, vivo en un, en un predio bastante grande, tengo, no, tengo de todo, tengo 14 perros, tengo 14 gallinas, tengo mi que montaba hace unos años atrás y tengo un petizo y interactúo todo el día con mis animales. Estoy alejada de, de un pueblo y eh, es prácticamente en el campo. Así que yo vivo interactuando con bichos continuamente. Y es, realmente es una inquietud lo, lo que me, me invade, a ver cómo interactúan, porque no es fácil interactuar con un caballo. No es fácil, no son animales fáciles, son... No son perros, <ríe> no son humanos. ¿Sabes que yo piensan, no piensan, sienten distinto. Nos ven como, como predadores. Así es. Ellos nos ven como una amenaza. De hecho. Entonces, sí. este, yo, por ejemplo, me doy cuenta, cuando mis caballos tienen los bozales puestos, eh, yo eh, me tengo que arrimar con mucho cuidado y hablándole, y la Rosy es una genia de yegua mansa, pero eh, la tengo que arrinconar prácticamente. Ahora, cuando yo le saco los bozales, que saben que yo no los puedo agarrar, no hay drama. Camino, o sea, vivo, yo convivo, con, yo vivo para, para mis animales, ¿no? Mi vida son mis animales. Así que en noviembre, después cuando te vea, en algún momento, te cuento cómo me fue en el curso. Me, me gustó encanta. mucho el, bueno. el, el, el ángulo de, de la exposición, me gustó mucho. Qué bueno, qué bueno. ¿eh? Y, y trabajar con los caballos es algo, una gran bendición. Y, y vaya, son creencias. Yo también pensaba que no era fácil. Imagínate, eh, cuando estaba en el mundo corporativo, yo y daba cursos empresariales y, y estando en empresas grandes y demás. Y luego que me voy a, a la tierra, a estar en la naturaleza. Ahora sí que, pero de aquí ya lo voy a nadie me saca. Porque el estar cerca de los caballos, y estos maravillosos seres, es una conexión con la naturaleza que es algo realmente muy, muy especial, como lo sabemos todos. Gracias por tu comentario. Y yo te cuento, si no tienen gallinas, uh -huh. yo les recomiendo que tengan un gallinero. <risa> yo, sí, yo me levanto eh, en esta cuarentena y mi cable a tierra son mis gallinas. Es que todos, todos. Acá cuando estamos en la tierra con los caballos y de repente aparecen las liebres, aparecen las ardillas, aparecen los pájaros, aparecen las gallinas y todo se conjunta en una comunión con la naturaleza. Y eso es lo uh -huh. padre, es la invitación que, que quiero hacerles hoy, o sea, de acercarnos más a la naturaleza, aún en este encierro. Y por eso fue una, un acercamiento con estos videos, para sentir esa naturaleza y la energía de los maravillosos seres de los caballos. Me gustó mucho. Gracias, María. Ok, Cierro alguien que quiera. Gracias. ¿Alguien que quiera participar? ¿Una última pregunta? Ok, Andrea. Muy bien. Comentarios, dudas. ¿Cómo te sientes? Yo quisiera saber también escuchar cómo te sientes. O sea, después de una sesión de coaching con caballos, se tocan muchas fibras emocionales. Y es importante saber cómo te sientes para, para apoyarte en, en que todo esto que estás sintiendo lo encauces. ¿Y cómo lo vas a encauzar de ahora en adelante para el bien? ¿Cómo lo vas a encauzar para sentirte mejor y, y hacer sentir mejor a los demás? ¿no? ¿Cómo te sientes? Por ejemplo, ahorita que estamos acá y antes de que los demás se sigan saliendo, cuando yo preguntaba del 1 al 10, ¿cómo te sentías en el estrés y ansiedad? Y que algunos ponían 8, 9, 10. Si yo quisiera una fotografía ahora y lo pones en el chat, del 1 al 10, cuando el 1 es el nivel más bajo y el 10 es el más alto, pon un número ahora en este momento. Y así tenemos una fotografía de cómo estamos sintiéndonos actualmente. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cómo te sientes en nivel ansiedad ahora después de una sesión de coaching con caballos en este momento? Del 1 al 10, si te sientes en el 1 ya muy bajo, muy calmo, ya te sientes calmado y relajado, o muy estresado aún. Y si le pones 1, sería algo 
bonito de escuchar, o, o, o 10, o sea, el 1 es el más bajo, muy bien, y el 10 es un nivel alto de estrés. Carlos, Marta, pusieron 10. ¿Cómo se sienten? O sea, ¿cómo se sienten? Ah, okay, Carlos ya lo corrigió, el 1, ¿verdad? 3. Y eso es lo bonito del coaching, con cada vez que te sientas mejor, que salgas mejor, que salgas más relajado, dice relajo, tal. Ale con un 1. Carlos Sorri dice, había puesto 10, pero el 1. Yo estaba en el 1. Gracias por compartir, dice Arthur. Y eso es el coaching que, que te lleva de un estado inicial a un estado mejor. Y, y qué bonito es que lo vamos a lograr. Mm. Bueno, Francisco, realmente, nuevamente, muchas gracias por, por, por esta participación, por esta entrega. Vamos a detener acá 